Vandaag sê ons met oorgave vir mekaar, gebed is een levenswijze voor die Heere van Heerlijkheid, maar oorweldig dier sy skoonheid. In die vorige sessie het ons gesels oor die Heerlijkheid van die Heere, en in hierdie sessie gaan ons verder en ons gesels oor die skoonheid van die Heere, want het gaan oor Jezus Christus, het gaan oor sy skrif, maar het gaan oor die openbaring, dier en van die heilige gees en daarom is ons thema ook vandag en ek hoop dit sal vir jou hoop gee hy is ons hoop die lieflikheid van die Heere dit gee vir ons hoop in hierdie lewe maar kom ons word vir een oomlik stil ek doen dit baie om net te gaan sit en dan die Heere Jezus voor my te sien dit wat ek ook al sien. En dan om om in die oe te kyk, en net vir hom te sê, Heere Jezus, ek het die lief, ek wil nou net by u wees. En dan kan ons net stil wees, in sy teenwoordigheid. En die beste gaan wees, as jy die video nou stop, en net vir een, paar oomlikke, net letterlik jouself by mekaar kry, die gejaag van die wereld afskit, en net beleef hoe jy binnen jou omstandighede by die Heere Jezus sit, en net vir hom sê, Heere, ek het die lief, ek wil nou net by jy wees. Want jy weet, hierdie besalm het my aangegryp, besalm 39 vers 8, en ek bid het seker elke ochend van my leven, dat is een sekere gebed wat ek doen voor ek bybel lees of verder gaan, en hierdie sluit ek mee af, is daar nog hoop vir my Heere? U is my enigste hoop. Is daar nog hoop vir my gesin? Is daar nog hoop vir my dorp, vir my land? Is daar nog hoop vir die wereld? U is my enigste hoop, en dan vind ek my vergenoegdheid in hom. U is my enigste hoop. En ek kan uit uitroep, amen, op hierdie pesalm, want aan die begin het ons mekaar gesê, gebed is een levenswijse. Daar is nie net iets wat ek doen nie, so ek herhaal dit net weer. Gebed is een levenswijse voor die Heere van Heerlijkheid, oorweldig dier sy skoonheid. En dink piekie mooi, waarom bid jy? Waarom en wat is die inhoud, kan ek bijvoeg van jou gebede? Wat dink jy, het die disciples getrek, Jesus kom by hulle en hy sê, Johannes, Petrus, Andreas, volg my. En dan los hulle alles, hulle los alles, hulle beroepe, hulle besighede, dit was familiebesighede, los dit net so, en hulle volg Jezus, wat was dit aan die Heere Jezus, wat hulle so getrek het, dat hulle bereid was, om alles te volg, hier stap hier die persoon na jou toe, en hy sê, volg my, hoekom sal hy ou dit doen? Dink nou aan Jezus Christus, en jou eie hoedanigheid, is jy oorweldig dier die skoonheid en die wonderlikheid van sy persoonlikheid, want ek dink dis wat die disciples getrek het. En dan as jy verder die vraag moet antwoord, hoe ervaar jy die skoonheid van Jezus Christus? Hoe sal jy dit beskryf? As jy somme net stap of iwers gaan sit en jy dink aan die Heere Jezus en jy moet hom en sy skoonheid jou ook sy heerlikheid beskryf, wat er woorde het jy om dit te doen? Wil jy dit nie maar in jou journaal gaan skryf? Net so een bladseikie, kyk hoe ver kom jy, of jy bladsei kan skryf, oor die skoonheid en die heerlikheid van die Heere Jezus. Want dis die God wat ons aanbid. Ons aanbid God, die Heer Jezus Christus. Maar ek wil eers gaan kyk na aanhaling, Weer eens een boek wat ek, ek het nog nie klaar gelees nie, want hy is oor die 400 bladseie, maar 
Frank Viola sê hierdie woorde, The antidote to spiritual boredom, which plagues many Christians, including leaders, is to receive a fresh awakening of the beauty of Christ. To receive a fresh awakening of the beauty of Christ. Christ, the antidote, the teen middle, <laughs> the teen middle for geestelike verveeltheid. Wat gaan ons vandag doen? Ons gaan bid, dat ons die lieflikheid van die Heere Jezus kan ons kou. En gebed is een levenswijze voor die Heere van Heerlijkheid, oorweldig door sy skoonheid. Maar om een preenkie daarvan te kry, gaan kyk ons na David en sy leven. David was een skadebeeld of een type van Jezus Christus en hy het begeer om die skoonheid van die Heere te sien. En ons gaan kyk na Psalm 27 en kom ons lees dit saam. Die Heere is my licht en my redding. Vir wie sal ek vrees? Die Heere is die toevlug van my lewe. Vir wie sal ek bang wees? As kwaadoeners op my toesak om my levendig te verslind? Ja, my teestaanders en my vijande struikel hulle self en val. Al sou een leer teen my laar opslaan, sal my hart nie bang wees nie. Al sou een oorlog teen my uitbreek, sal ek nogtans bly vertrouw. Dan sê hy, een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die daal van my leven in die huis van die Heere te woon, om die lieflik hede van die Heere te aanskou en daar oor na te dink in sy tempel. Ja, hy steek my weg in sy skuiling op die dag van onheil, Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op een rots. Daarom is my kop hoog boe my vijande rondom my. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Heere besing. Luister toch Heere na my stem wanneer ek roep, wees my genadig en antwoord my. Dit is besalm 27, en as ons terug gaan, na hierdie eerste verse, dan was dit een groot deel, van Davidse lewe, dit was, die Heere wat hy gesoek het, maar daar was kwaadoeners om hom, hy het oorlog gemaakt, daarom het God gesê, kan jy nie die tempel bou nie, jou, jou hande is met bloed bevlek, Dit was sy lewe, hy praat hier van sy teestaanders, hy praat van kwaadoeners, hy praat van vijande, hy praat van hulle wat laar opslaan, vestings wat gevorm word. Maar hy sê sy hart sal nie bang wees nie, hy praat van oorlog. Nou dit was sy hele lewe. Nou stel jou voor, hier sê David op die oorlogsveld, miskien het hy een tent gehad daar, nou sit hy, en hy kyk na die sterre, en ek dink, baie keer hy teruggedink aan die tye, toe hy die skape moes oppas vir sy, vir sy pa, en die leeuw praat hy van, en die beer, wat hy ver, vernietig het, en hier is het weer, dit is sy lewe, en terwyl hy daar sit, dan kyk hy na die Heere, dan sê hy Heere, maar een ding het ek van u begeer, en ek sal het nastreef, om al die daal van my lewe, in die huis van die Heere te woon, om die lieflikhede van die Heere te aanskou, en daar oor na te dink, in sy tempel. Sien jy, die lieflikhede van die Heere, hy praat van sy huis van die Heere, hy praat van die tempel, maar in hierdie gedeelte, praat hy van die tent, en hy praat van die weer eens van die tent, hy verberg my in die beskutting van sy tent. 
ik wil met uitroepen van vreugde offers bring in sy tent. Ek wil sing, ek wil die Heere besing. En dan is het weer skielik. As hier die amper sê, sê ek verbeeldingstog is voorbij en hy kom achter my, hier sit ek. Dan sê hy net, luister toch Heere na my stem. Hier waar ek die vijande moet, moet aanskou, waar ek moet oorlog maak, is, eindelijk is my begeerte, om maar net in die tempel, in die tabernakel te wees, en om so die lieflikhede te aanskou, want jy weet, die skadebeelde van Christus, wat Davidse raamwerk van sy denke was, sy denkraamwerk, en wat die, die raamwerk van die skoonheid was, was juist die tabernakel, En ons sien hier die wonderlijke beskrywing in Exodus 25 tot 27 en 30, 35 tot 38 en 40. Tussenin is daar ander goed, die, die, die kleren van die, die priesters en die lefiete en die gouwe kalf, kan jy dit geloo? <laughs> Tussenin is die gouwe kalf, weet Mooses het hier die wonderlijke blauw druk, wat ek noem die blauw druk van een levenswijse saam met die Heere ontvang. En dis wat David gesien het, hierdie is net die tabernakel gedeelte, dis nie die voorhof gedeelte ook nie. Maar alles hier, sal jy sien, is goud. Selfs die inweefsel van die engele en die voorhangsel is goud. Toe hulle hierdie weg gedra het, wanneer die, die, die wolk gelig het en hulle dit moet dra, is het met die blau doek toegemaak. Die voorhof se, se koper was kom en die koper altaar is met persdoeke toegemaak. Hierdie was koninklik, dit was suiver. Die blauw het net gedui op die hemel, hierdie is iets van die hemel. Die menora, die toonbrode, die reekofferaltaar en dan die verbondsart, die absolute teenwoordigheid van God. David het hiervan geweet, hy het nooit hier ingegaan nie. En dan, Hy het al die voorbereiding vir die tempel gedoen. Majestieus het hy in, in sy gedagtes gehad. Dis, dis ek om hy sê, ek wil in die tempel wees. Hy sê, ek wil in die tent, wil ek in die beskutting wees. Hy was nooit in die tabernakel nie. Hy was nooit in die tempel. Hy het die tempel nie eers gesien nie. Die tabernakel van buiten by Gibeon gesien. As jy gaan kyk na die twee gerips of engele wat daar staan en die, die verbondsark tussen dit, hulle flerke was in, in, in totaal 10 meter, net of jou indruk te gee, hoe majestieus dit was, en daar sien jy die hoopriester in sy weer eens majestieuse kleren, voordat hy die allerheiligste op die versoendag ingaan, wat net een linne kleed was, en ek, ek, ek kyk hierna, en ek sien die goud, en ek sien die heerlijkheid van die Heere, die, die, die suiverheid, Van, 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 van die Heere, en David sê, Heere, ek begeer dit, hy het nooit die tempel gesien, hy het net die voorbereidings getref, maar in sy gedagtes het hy geweet, wat het is, en dit, dit kon hy verplaas, en kon hy toepas, op die heerlijkheid, van God, en hierdie woorde, het David uitgeroep, in 1 Kronieke 29, toe hy gevraad, maar wie jylle nie vrywillige, bydra maak vir die tempel nie, dan sê David, jy moet geprys word, Heere God van ons vaders Israel, van altyd af en vir ewig, aan die Heere behoor die grootheid, die sterkte, die luister, die roem en die majesteit, ja alles in die hemel en op aarde, aan die Heere behoor die koningskap, en, en jy is hoog verhewe, bo alles, reikdom en eer, kom jy toe, en jy regeer oor alles, en die hand is kracht en sterkte, en dit is in jy hand, om enige iemand groot en sterk te maak, daarom ons God, prijs ons jy, en loof ons jy, luisterrijke naam, jammel, dis iemand, wat die heerlijkheid, en van die skoonheid, wat so bewus was daarvan, wat so er, suiver prentjie amper daarvan gehad, het onthou, David het aan die veld groot geword, dis waar die psalms geskryf is, dis waar hy geleer het om, om God te aanbid, al die psalms wat hy geskryf het, maar kyk het hier die woorde wat hy gebruik, majesteit, koningskap, verhewe boe alles, reikdom, eer, 
kracht, sterkte, hier regeer oor alles. Daar is nie iemand wat so groot en sterk soos jy is nie. Loof jy luisterrijke naam. Kom dit spontaan uit jou binneste. Of is daar iets wat die heilige gees net moet kom doen in ons leven, want David het gesê, een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek bly nastreef om al die dag van my leven in die huis van die Heere te woon, om die lieflikere van die Heere te aanskou en daar oor na te dink in sy tempel. Jy weet, David, sy hele levensweise, sy ingesteldheid, sy focus, uh, Alles was op God gerig, dit is een God deerdrengte gebeds en aanbiddingslewe en levenswandel. Hy was oorweldig dier Godse skoonheid. En hy wou dit op een manier in sy kuns uitdruk, ook hoe hy die tempel ontwerp het of die, 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 die voorbereiding gedoen het vir die tempel. En ek denk hier die woorde van Salomo, Echo Davidse woorde, die woorde is my duif, in die rotskeere, in die skuilplek, teen die bergkrans. Laat my jou gezicht sien, laat my jou stem hoor, want jou stem is soet, en jou gezicht is prachtig. As ek nou hierdie gebed gaan herskryf, en ek pas dit toe op die Heere Jezus, en ek sê, Heere Jezus, laat my jou gezicht sien, ek bid het elke ochend, die heerlikheid en die skoonheid, mag ek dit sien, mag ek beleef, mag een deel van my leven word, laat my u stem hoor, ook nou as ek gaan stilte tyd hou, want die stem is so soet, en die gezicht is prachtig, laat my u gezicht sien, ja, maar, ons het het gesien ook by die heerlikheid, waar Mooses dit uitgeroep het, mag ek die heerlikheid sien, en dan sê die Heere, nee, jy mag nie my gezicht sien nie, maar die Heere Jezus, tel om oop voor ons, wat, dit moet net die begeerte van jou hart wees, en dan, die discipline, het ek gesê, bring ons nie nader aan God nie, dit skep die geleentheid, die tyd, dat God ons kan ontmoet, dat die Heilige Gees, Jezus, aan ons kan openbaar, wat vraag dit, om die lieflikheid van die Heere, aanskou, en dan hier die woord, kavana, ek het dit al gesbruik, maar weet jy, dit is so deel van my leven, kavana, weet voor wie jy staan en kniel, dit is die richting, dit is die ingesteldheid van my hele leven, alles, alles, alles wat ek doen, of ek bezigheid doen, as ek sit en werk, die deeltijdse werk wat ek doen, as ek met my kleinkinders bezig is, dan is my ingesteldheid, ek probeer so ingestel wees, dis, jy oefen jou dit in, jou, jou hart, neig nie terug hier naartoe, dis my intensie, dis my denkwijse, the mind of Christ, 1 Korintiërs 2 vers 16, die 22 vertaling sê, die denkwijse van Christus, die 83 vertaling praat van die geest van Christus, en hierdie is vir my die goeie vertaling uit die Grieks, die denkwijse, van Christus, dis die eerste deel van, van my siel ook, my wil, excuses is die eerste deel, my denkwijse en my emoties, een ding, wat is daai een ding, wat jy op die oomlik begeer, is dit een nieuwe kar, wat is dit, wat is dit wat ons begeer, is dit werkelijk die skoonheid van die Heere Jezus, miskien raak ek te zwaar vir baie mense, maar weet jy wat die tye word min, Daar is min tyd oor. Sy het nie tyd om hier te speel nie. Die Heer Jezus, sy wederkomst, is voor die deur en ons moet gereed wees. Ons olie moet vol, la- ons, ons lampe <laughs> moet vol olie wees. Lef Shema, hierdie hart, gee aan die dienstknig, een hart wat luister, het Salomo gesê, gee lef Shema, dis my hart, my siel, my wil, my denkwijse, my emoties, moet hoor en luister en oorgegee wees aan die Heere, dit is wat totale oorgave is. Hierdie uh, tekst, Psalm 86 vers 11 is vir my so mooi, in, in die ouwe Afrikaanse vertaling, leer my Heere u weg, ek sal in die waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van die Heere, 
make me single-hearted. Unite my heart, give me an undivided mind. The mind of Christ, a oorgegewe seal. Wat verraad het nog van my en jou? Jesus het gesê, luister Israel, die Heere is ons God. Die Heere, ons God is die enigste Heere. Jy met die Heere jou God lief he, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, en met al jou kracht. Ek het juist hier die Marcus teks <laughs> gekies, omdat hy bijvoeg. Die ander sê, met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. Marcus sê, ah, ah, met jou hele kracht, al jou kracht moet jy dit doen. En jy met jou naaste lief he, soos jouself. Maar die eerste ding is net om hierdie God lief te hee. Aangezien jylle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet jylle strewe na die dinge daarboe waar Christus is, waar hy in die rechterhand van God sit. Rug jylle gedagtes op die dinge wat daarboe is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want jylle het gesterwe en jylle lewe is saam met Christus verborge in God, wanneer Christus, wat jylle lewe is by sy wederkomst weer verskyn, sal jylle ook saam met hom verskyn, en in sy heerlijkheid deel. Ons moet ons gedagtes op die hemel rug, op die Heere Jesus rug, so dat hy ons mind, ons denkwijze kan verander, hoe ons na die wereld moet kyk, en hoe ons moet leef, in hierdie wereld, wat is jou begeerte, is het Davidse begeerte, dat die Heere sy nieuwe olie op jou sal uitstort, een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek bly nastreef, om al die daal van my leven in die huis van die Heere te woon, om die lieflikhede van die Heere te aanskou, en daar oor na te dink, in sy tempel, ons gaan nie in die tempel sit nie, ons tempel, waar in jy leef, waar in Christus leef, waar in die Heilige Geest leef, sy intensie, sy kavana, sy lewe shema, sy hart, moet op God gerig wees. Ons gaan nie sit en kyk na goederkies nie, ons lewe moet op God gerig wees. Dis waar oor dit hier gaan. Hier is my so mooi aanhaling. What do you think success is? Ask the boy. To love, sê de mou. En is liefde vir God, liefde vir die Heere Jezus, liefde vir die Heilige Gees, en liefde vir jou naaste, nie die vervulling van die wet van God nie, die vervulling van die Torah nie. O, maar God ons harte, teer sy Gees, kom verander, the antidote to spiritual boredom, which plagues many Christians, including leaders, is to receive a fresh awakening of the beauty of Christ. En dan een gebed wat ek baie bid, Vader, leer my om die Soon Jesus Christus so lief te hee, soos wat jy om lief het. O Heilige Gees, openbaar Jesus so aan my, so dat ek hom en sy heerlijkheid en sy skoonheid dieper sal leer ken. Amen. Wil jy nie dit begin bid nie? Waag dit om dit te begin bid. En vertrou die Heere dat hy jou leven gaan verander. Wat is jou antwoord? Wat daar ervaar jy? Sê die Heilige Gees vir jou. Wat brand in jou hart? Wat er gedacht is brand in jou hart? En ek wil hee dat jy na hierdie video net het sal afskakel en net hierdie sal nadink, heilige gees, wat sê jy vir my, wat begin in my hart brand, wat begin my gedagtes brand, hoe moet ek dit doen, en hoe gaan ek na die wereld begin kyk? Heere, dankie, dat jy die skoonheid en die heerlijkheid aan ons openbaar, sê in ons, heilige gees, kom lei ons, kom openbaar Jezus en sy skoonheid en sy heerlijkheid, aan ons, en nou bid ek die beskerming oor ons elkeen, wat na hierdie video kyk, dat die beskerming oor ons sal wees, soos Zacharia 2 vers 5, dat daar een muur van vuur van die beskerming oor ons sal wees, en dat die heerlijkheid uit ons sal straal, in die naam van Jezus Christus ons Heere, Amen.